只要我们在一起，我们都能将过去带到彼此面前。刚刚我刷手机的时候，看到左律师的高中母校在举办开放日哎。你知道啊？那你怎么还能这么淡定啊？你就不想知道自己的男朋友高中？不过，你真的不好奇左律师的高中时代是什么样的吗？你不说话，就是承认好奇了。哎哎哎，哎呀，你不要推我呀！你真的不打算跟左律师一起去啊？这可是了解他过去的绝佳机会。你不是也说想知道更多关于左律师的事吗在看什么呢？都处理完了，你是不是等我很久了？啊、你刚刚在看什么？这么入神？你在看我的照片？什么问题？左然，你身边的这位不替我介绍一下吗？这位是我的女朋友。女朋友，哟，左然，你这棵铁树终于开花了。哎，难怪你刚刚打了招呼就急着进展览室
，原来是急着见女朋友啊！律师小姐，自我介绍一下，我是左然高中三年的后桌谢淼。时间过得真快呀！我还记得左然刚入学的时候，总是独来独往，老师还一度认为我们欺负他。谁能想到啊，现在的他不仅是个精英律师，还有这么可爱的女朋友。左然。给你女朋友讲讲吧，她好像还挺担心的。你想听吗？其实不是什么严重的事情。当时因为家里的原因，我比正常时间晚入学了几天。等我报道后，发现班级里的人大多数都已经很熟了。我本来就不是擅长炒气氛的类型，也不太与人交流。结果在老师眼里。我就像是被孤立和欺负了。没错，而且啊，因为我在班级里太活跃，又是左人的后桌，离他最近，就被当成头号怀疑对象了。这件事被左然知道了，他就去办公室找班主任说明。我那时还偷偷跟了过去。陶老师，有件事我想向您澄清一下。好，你说。我听到最近班里在传我被欺负和孤立的留言。这个，这都不是事实。我既没有被孤立，也没有被欺负，只是因为一些客观原因。我现在跟同学的关系有点疏远。左然，是不是他们逼你这么说的？陶老师，谢谢您的关心。不过，这真的只是一个误会。而且，就算出现这种情况，我也会用法律来保护自己。你不知道啊，当时我特别佩服左然，就这么直接去找班主任了。最后，陶老师还在班会上向我道歉，我还是第一次享受这种待遇。我不过是做了我应该做的事情。左然，这么多年过去了，有些地方你还真是一点都没变。你也没怎么变化。是吗？是不是还跟以前一样帅呀、啊？一样多话。糟糕，跟你们聊得太投入，我差点忘记跟篮球社的同学有约了。那我就不打扰你们约会了啊！下次有机会一起吃饭啊。嗯，不过有时我还是希望他可以稍微安静一些。
，先别问是哪里，就这样跟我走好吗？等会儿，有一段路要上楼梯，但我会牵着你，不让你摔着，所以可以请你暂时闭上眼睛吗？走吧，跟着我向左拐。现在要上楼梯了，先迈左腿、啊。对，再高一点。到了，不过能把你的发卡借我一下吗？可以往前走了，小心脚下的门槛。现在可以睁开眼睛了。嗯，我第一次来这里的时候。也是和你一样的感受。来，我先帮你把发卡带回去。嗯，这种锁很旧，开起来不难。你刚刚一直在这里等我，一定还没有吃饭吧？我带了两份便当。嗯，尝尝看，合不合口味？嗯，我以前在学校的论坛上看到过一个排行榜，校园情侣最想做的十件事，在天台喂他吃饭，对不对？比我早上试吃的时候更美味。
怎么忽然叹气了？嗯，为什么这么说？那在你的预想中？我应该是一个怎样的高中生呢？嗯，好像除了第一条，其他的我都不符合。其实以前我也会这样，因为太过在意。有时候就会去想象以前的你，但现在已经没必要了，因为你就在我面前触手可及的地方。无论我们曾经的距离有多遥远，只要我们在一起，我们都能将过去带到彼此面前。以前只要天气合适，我都会来这里吃午饭。比起食堂，这里更加舒适。我想让你也感受一下。哎，我怎么好像听到天台有动静？今天人那么多，可能有人上去透透气吧。那怎么行？万一出了危险，谁负责？你不放心，就上去检查一下。我还要去巡视四楼。行，那我去看看。不用担心，等会儿我来解释。怎么了？先躲到水箱那边。就是现在。那你告诉我，哪里不一样？嗯？那你告诉我
，哪里不一样我以前就是在这间教室上课，十年了，不知道格局有没有变化。想知道有没有变化，进去看看不就好了？嗯，我们去操场上走走吧。没有，不过我记得有一次差点被发现。当时学校要求每个班级全员参加合唱比赛，我从小唱歌不好，为了能顺利参加比赛，嗯，有一次因为太投入，没注意到巡逻保安的脚步声。后来，没有。当时的保安是新来的，没找到天台的钥匙，他在门口停了几分钟之后就离开了。这早就是过去的事，不用那么紧张。唱歌不是太好，我并不像你以为的那样是个什么都擅长的学霸，有很多我不擅长的事情，比如唱歌、手工这类的事，我就没有天赋。知道这些，你会不会有点失望？
我们去别的地方吧。你好，请问两位是来一中参观的吗？嗯，请问有什么事吗？啊，是这样的，我是一中摄影社的学生，想拍一些开放日的照片给校报的同学用。其实我早就看到两位了，觉得你们在一起的氛围特别好，所以。可以冒昧给你们拍一张合照吗？当然，哦，如果你们不愿意，不公开也可以。只是难得氛围那么好，就当是留作纪念也好。放心，我拍照技术还是可以的。姐姐，你男朋友好爱你啊！私密的照片好像不适合发在校报上。抱歉，我不擅长在拍照的时候找镜头，要不要重新拍一张？不用啦，其实我觉得这些照片作为纪念的话很有意义，所以我就想把它们当做是我送给你们二位的礼物。至于相机里的照片，我等一下会删除。很早就知道自己不太会找镜头，拍出来的照片都很刻板。后来有一位摄影师建议我不用特意去找镜头，只要看着自己关注的点就好。所以我我没有勉强自己，我想跟你尝试做更多的事情，一起拍照只是其中一件。也许在这个过程中，你还会看到我更多不为人知的一面。你做好准备接受了吗？是我，刚到家。你一直在等我啊，没有堵车，只是刚进小区时遇到了一只受伤的流浪猫，帮忙处理了一下。不用担心，它现在已经没事了。之后动物收容所也会为它安排新的主人。嗯，现在小区里的流浪猫其实很少见了。不过上次看大学留校的同学发的照片，感觉校园里的流浪猫倒是有不少。读书的时候。惠民大学就有一只大腹便便的橘猫，很懒，也不怕人。我每天都能在法学院的门口见到它，它还经常堂而皇之的进入正在上课的教室巡视。哪堂课？嗯，我记得应该是法理学
，教课的老教授好像很喜欢猫，对他很宽容。原来你也在上课的时候见过他，啊，没什么，我只是觉得缘分有些奇妙。<笑>我们上的是同一所大学，读的是同一个专业，还遇到过同一只猫，但在你来特米斯之前，我们只知道对方的名字，却从没有正式认识过彼此。遗憾。以前可能有一点点，但现在我已经改变想法了。不管我们何时相遇，最重要的是，此刻我们在一起。你让我无暇再为曾经的遗憾而分心。啊，时间不早了，你早些休息。晚安。